வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பார்க்கலாம் சால்வ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வே என்ன மெத்தடில் இருக்குங்கிறத நான் பார்த்து பார்த்தோன்னே ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா வேரியபிள் செப்ரேஷனில் போட முடியுமா லீனியரில் போட முடியுமா ஹோமோஜினியஸில் போட முடியுமான்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சம் போட ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இதை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த சைடு கொண்டு இந்த இங்கே வந்து ஒன் இங்கேயும் ஒன் இருக்கிறனால இதை நீங்கள் டிவை பிடி எக்ஸ் ஃபார்மட்டில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஹோமோஜினியஸில் வராது ஏன்னா இங்கே வேரியபிளே இல்லை வெறும் காஸ்டன் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எக்ஸுக்கு பேர் டி எக்ஸ் ஒய்க்கு பேர் டிஒய் போட்டோம்னா டி காமனாக வெளியே எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் ஹோமோஜினியஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஹோமோஜினியஸில் வராது அண்ட் லீனியரில் வருமானு செக் பண்ணிங்கன்னா லீனியரும் வராது ஏன்னா டிவை பிடி எக்ஸ் ஃபார்மட் இருக்கப்போ ஒய்யோட பவர் ஒன் ஒன் இருந்தால் தான் அந்த மெத்தடே கொண்டு வர முடியுதான் செக் பண்ண முடியும் இங்கே ஒய்யோட பவர் டூ இருக்கப்போ நம்ம அதை செக் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து வேரியபிள் செப்ரேஷன் மெத்தடில் தான் நம்ம போடுவோம் இப்போ இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸையும் ஒரு சைடு கொண்டு போயிருங்க ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த சைடு டிஒய் இருக்கிறதுக்கு கொண்டு வந்துருங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ வேரியபிள் செப்பரேட் ஆயிடுச்சு இது டினாமினேட்டர் வந்துருது இது நியூமினேட்டர் போயிருது இப்போ வேரியபிள் ஒய் டம் டிஒய் டம் ஒரு பக்கமாகவும் எக்ஸ் டம் டிஎக்ஸ் டம் ஒரு பக்கமாக கொண்டு வந்துச்சு வேரியபிள் செப்ரேஷன் மெத்தடில் போட்டலாம் ஸோ இன்டகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் இப்போ ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டர் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா டேன் இன்வோஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்களா அப்போ இங்கே ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயருங்கிறப்ப டேன் இன்வோஸ் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் டேன் இன்வோஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இன்டர்கல் கான்ஸ்டன்ட் ஏதோ ஒரு சைடு இருந்தால் போதும் ஏன்னா சிங்கிறது ஆர்பிட் கான்ஸ்டன்ட் நீங்கள் இதோட நீங்கள் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நீங்கள் இந்த பக்கம் டூவாக இன்ட் பண்ணிங்கனாவும் இதை வந்து நம்ம இது இதோட நம்ம என்ன மாப்பிளை பண்ணாலும் திரும்ப அது ஒரு கான்ஸ்டண்டாக தான் மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஏதோ ஒரு சைடு மட்டும் நம்ம வந்து ஆர்பிட் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம போட்டோம்னா போதும் இப்போ இந்த டேன் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா டேன் இன்வோஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் டேன் இன்வோஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சின்னு வரும் இது டேன் இன்வோஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் டேன் இன்வோஸ் ஆஃப் பி நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்மில் படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது டேன் இன்வோஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் டேன் இன்வோஸ் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வோஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி பை ஒன் ப்ளஸ் ஏபி நம்ம ஒரு ஃபார்மில் படிச்சிருக்கோம் அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணோம்னா டேன் இன்வோஸ் ஆஃப் y மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒயின் ஆகும் இஸ் ஈக்குவல் டு சி நான் இந்த டேன் இன்வோர்ஸ் அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா டேன் சீன் ஆயிரும் ஸோ டேன் இன்வோர்ஸ் அந்த சைடு போகிறப்ப உங்களுக்கு ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் சி அகைன் டேன் சி இஸ் ஆல்சோ ஏ கான்ஸ்டன்ட் அந்த டேன் சியை வந்து டேன் சீனே போட வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட்டாக மாற்றலாம் மாற்றலாம் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஃபார்மட் எப்படி வேணால் மாற்றிக்கலாம் ஸோ டேன் சி அகை நம்ம வந்து சி ஒன் அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் அப்போது ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் அல்லது ஏ பி வேறு ஏதோ ஒரு லெட்டராக கூட நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி அல்லது சி ஒன்னு போடுறதுக்கு பேர் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் லெட் இட் பி ஏ ஏங்கிற ஆர்பிட் கான்ஸ்டன் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் ஆன்சர் ஃபார் த கிவன் ஈக்குவேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்